ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് പൊതുവെ കുട്ടികളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രൊഡക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവാകുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇൻസുലിൻ നിർബന്ധമാണ് മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ ഇതിന് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസുലിൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതകാലം ജീവിക്കാൻ കഴിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഇത് ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിനെതിരെയുള്ള ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന തന്നെ പാൻക്രിയാസ് ഇല്ലാത്തത് മൂലമോ ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിനും ഭക്ഷണവും കൊടുത്താൽ നോർമൽ ജീവിതം സാധ്യമാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രമേഹ ചികിത്സയിലെ എ ബി സി എന്ന് എന്താണ് എ ബി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബി എവൻസ് ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എച്ച് ബി എവൻസ് അതായത് മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഷുഗർ ലെവൽ എപ്പോഴും ഏഴിനും ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് എച്ച് ബി എവൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഏഴിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ വെൽ കൺട്രോൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ ഹൃദ്രോഗമോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പ്രമേഹ നിയന്ത്രണം ഏഴിനും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ മതിയാകും ദെൻ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗർ ചികിത്സ എപ്പോഴും ഡയബറ്റീസ് ചികിത്സ ഷുഗർ മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിക്കും ഹാർട്ടിനും മറ്റും ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊണ്ണൂറിൽ താഴെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതിനായി എ ആർ ബി ഒ എ സി എ ഒ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളാണ് കൊളസ്ട്രോളിലെ എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടാനും എൽ ഡി എൽ കുറക്കാനും ശ്രമിക്കാം സോ എ ബി സി ഡയബറ്റിസ് ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്രമേഹം ഉണ്ട് എന്ന് നാം സംശയിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ മെലിഞ്ഞു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ദാഹമുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മൂത്രം ഒഴാത്തി ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റ് മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ടി വരിക ഇവയെയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായി കൂട്ടുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗർഭിണികളിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഹൈഡ്രാമിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളം കൂടുതലാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വലിപ്പം കൂടുക വലിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക പ്രമേ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ വലുതാവാം റിക്കറൻ്റായിട്ട് അബോർഷൻ ഉണ്ടാവുക പല പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുരുകൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരി ശരി നമ്മൾ നമ്മുടെ രക്തവും മൂത്രവും പരിശോധിച്ച് പ്രമേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും പ്രമേഹ രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേഹം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത്തരക്കാരും രക്തപരിശോധന നടത്തി ഇത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്നാണ് പ്രമേഹത്തെ പൊതുവെ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്നിവയായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് രോഗികളിൽ ആ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് മൂലമോ ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊതുവെ അധ്വാനം കുറഞ്ഞവരിലും പൊള്ളത്തടി ഉള്ളവരിലുമാണ് ഇത് കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ഫാമിലി ിലൂടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ പ്രമേഹ രോഗി ഈ ടൈപ്പ് ടു 
ഡയബറ്റിസ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെഡിക്കലായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള എക്സസൈസും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവുമാണ് ബെറ്ററായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനിസം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയായ വ്യായാമവും ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും മരുന്ന് ചികിത്സയുമാണ് ഇവർക്ക് ബെറ്ററായി വരുന്നത് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് പ്രമേഹം ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഇൻസുലിൻ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മൂലമോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരീരത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ പ്രമേഹം ഉള്ള രോഗികൾക്ക് അത് ടൈ പല തരത്തിലുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു പിന്നെ ഗർഭിണികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് എന്നുള്ള ഇവ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് മൂത്രം മതിയായി വരിക ദാഹം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക മെലിഞ്ഞു പോവുക വിശപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രാചീന ഭാരതത്തിൽ ഇതിന് മധു മേധ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള യൂറിനുള്ളവർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമണായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പൊതുവായി പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്